আসসালামু আলাইকুম দর্শক শ্রোতা আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আজকে আমরা নিউমোনিয়া ডিজিজ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করব প্রথমে নিউমোনিয়া কি নিউমোনিয়া হচ্ছে রেসপিরেটরি সিস্টেমের একটি কমন ডিজিজ যা লাং প্যারেনকাইমাতে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন বা ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে ঘটে থাকে তাহলে নিউমোনিয়া কি এটা আমরা জানলাম এবার জানবো যে এই নিউমোনিয়া রোগটা কাদের হয় বেশি আমাদের দেশে সাধারণত ছোট বাচ্চাদের এই নিউমোনিয়া রোগটা বেশি হয়ে থাকে নিউমোনিয়ার কারণগুলো কি কি নিউমোনিয়া সাধারণত দুইটা কারণ এক নম্বর কারণ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ইনফেকশন আর দুই নম্বর কারণ ভাইরাস দ্বারা ইনফেকশন নিউমোনিয়া রোগ হলে লাংসের ভিতরে সাধারণত কি ঘটে সেটা আমরা ছবির সাহায্যে অর্থাৎ ইমেজের সাহায্যে দেখার চেষ্টা দেখানোর চেষ্টা করব মাংসের ইন্ডিকেটর দিকে লক্ষ্য রাখবেন এই এই দুটো হচ্ছে লাংস এই এটা রাইট লাং এটা লেফট লাং এই লাংয়ের ভিতরে একটা অংশ দেখানো হয়েছে এখানে দুইটা অংশ দেখানো হয়েছে একটা নর্মাল একটা হলো নিউমোনিয়া হলে কি ঘটে সেটা দুইটা অবস্থান একটা নর্মাল অবস্থান নর্মাল পজিশন আর একটা নিউমোনিয়া পজিশন আমরা জানি যে লাংসের ভিতরে অবস্থিত যে বায়ু থলিগুলো থাকে ওগুলোকে অ্যালভিউলাস বলা হয় তো প্রতিটি লাং অসংখ্য অ্যালভিউলাস দ্বারা পূর্ণ থাকে এই অ্যালভিউলাসগুলো কাজ কি এই অ্যালভিউলাসের মাধ্যমে বাতাসের অক্সিজেন রক্তে যায় আর রক্তের কার্বন ডাইঅক্সাইড লাংস থেকে বের হয়ে যায় তাহলে এখানে অ্যালভিউলাস একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নিউমোনিয়া রোগের ক্ষেত্রে এই অ্যালভিউলাসগুলি দেখেন এটা নর্মাল পজিশন দেখানো হয়েছে যে নর্মাল অবস্থা এটা কিন্তু কেটে দেখানো হয়েছে ছেদ করে দেখানো হয়েছে যে এগুলো প্রত্যেকটাই একটা করে বায়ুথলি এই বায়ুথলিগুলো নর্মাল অবস্থায় বাতাস দ্বারা পূর্ণ থাকে ফলে বাতাসের অক্সিজেন রক্তে যেতে এবং রক্তের কার্বন ডাইঅক্সাইড আবার অ্যালভিউলাসে প্রবেশ সহজেই করতে পারে কিন্তু নিউমোনিয়া রোগের ক্ষেত্রে এই অ্যালভিউলাসগুলো অর্থাৎ বায়ুথলিগুলো ফ্লুইড দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায় ফ্লুইড থাকার কারণে তাহলে এখানে বাতাস থাকে না এবং অক্সিজেন আর কার্বন ডাইঅক্সাইডের যে এক্সচেঞ্জ সেটা হতে পারে না এটাই হলো নিউমোনিয়া রোগের সবচেয়ে একটা মারাত্মক সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এটা এবার আমরা দেখব যে নিউমোনিয়া রোগে সিমটমগুলো কি কি নিউমোনিয়া রোগের সিমটমগুলো হচ্ছে সাধারণত আমরা পাঁচটা সিমটম মনে রাখবো এই সিমটমগুলো প্রথম সিমটম হলো জ্বর এবং প্রোডাক্টিভ কফ যেহেতু এটা ইনফেক্টিভ ডিজিজ অর্থাৎ সংক্রমণ ফলে ঘটে থাকে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস দ্বারা এই জন্য জ্বরটা কমন জ্বর এবং প্রোডাক্টিভ কফ থাকবে প্রোডাক্টিভ কফকে যে কফের সাথে অর্থাৎ যে কাশির সাথে সেলেসা থাকে তাকে প্রোডাক্টিভ কফ বলে আর যে কাশির সাথে সেলেসা থাকে না তাকে নন প্রোডাক্টিভ কফ বা ড্রাই কাপ বলা হয় তাহলে একটা সিমটম পেলাম জ্বর এবং প্রোডাক্টিভ কম দুই নম্বর যে সিমটমটা সেটা হচ্ছে শ্বাসের গতি বৃদ্ধি পায় আমরা জানি সাধারণত শ্বাসের গতি হল নর্মাল অবস্থায় ন শ্বাসের গতি বারো থেকে আঠারো বা প্রতি মিনিটে কিন্তু নিউমোনিয়া রোগের ক্ষেত্রে এই শ্বাসের গতি অনেক বেড়ে যায় সাধারণত চল্লিশ বা তার চেয়েও বেশি হয় প্রতি মিনিটে দুইটা সিমটম পেলাম এবার তৃতীয় সিমটম তৃতীয় সিমটমটা হচ্ছে যে রোগী যখন রেসপিরেশন করবে অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস চালাবে তখন ইন্টারকোস্টাল স্পেস ডেবে যায় ইন্টারকোস্টাল স্পেস অর্থাৎ দুই রিবের মধ্যবর্তী স্থানটাকে বলা হয় ইন্টারকোস্টাল স্পেস এই ইন্টারকোস্টাল স্পেস ডেবে যায় উঠা নামা করে সেটা আমরা লক্ষ্য করব চার নম্বর যে সিমটমটা সেই চার নম্বর সেটা সেটা হচ্ছে রোগীর চেতন আস্তে আস্তে কমে যায় চেতন হয়ে যায় রোগীর পাঁচ নম্বর সিমটম শ্বাসের সময় কষ্ট হয় অর্থাৎ শ্বাসকষ্ট দেখা যায় রোগের এই হলো পাঁচটি সিমটম নিউমোনিয়া রোগের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা প্রথমে জানলাম নিউমোনিয়া কি তারপরে জানলাম নিউমোনিয়া রোগের কারণ কি তারপরে জানলাম নিউমোনিয়া রোগের লক্ষণগুলো কি কি এবার হলো আমরা লাং অস্কালটেশন করব তার আগে জানিনি অস্কালটেশন কি অস্কালটেশন স্টেথোস্কোপের সাহায্যে 
শব্দ নির্ণয়ের মাধ্যমে রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতিকে বলা হয় অস্কালটেশন তাহলে লাং অস্কালটেট করলে আমরা যে সাউন্ডটা পাই সেটা কি নিউমোনিয়া রোগের ক্ষেত্রে আমরা যে সাউন্ডটা পাই সেটা এই সাউন্ডে দেখি এরপরে আমরা আলোচনা করি আমরা যে সাউন্ডে শুনলাম এই সাউন্ডটাকে বলা হয় ক্রাকল বা ক্রিপিটেশন বা রায়স তিনটে নাম একটা নাম হলো ক্রাকল দুই নম্বর নাম ক্রিপিটেশন তিন নম্বর নাম রায়স এই ক্রাকল বা ক্রিপিটেশন সাউন্ড এটা আমরা নিউমোনিয়া রোগের ক্ষেত্রে পেয়ে থাকি কখন পেয়ে থাকি অস্কালটেট করলে অর্থাৎ স্টেথোস্কোপের সাহায্যে যদি আমরা লাং পরীক্ষা করি তাহলে এই সাউন্ডটি পাই এবার হলো চিকিৎসা যে যখন আমরা আরও কিন্তু অনেকগুলো কার আমরা পরীক্ষা করবো যে মোটামুটি একটা আইডিয়া হয়ে গেল রেসপিরেটরি সিস্টেম অর্থাৎ রেসপিরেটরি সিস্টেমের একটা কমন ডিজিজ নিউমোনিয়া সম্পর্কে এরপর এর চিকিৎসা কী দ্বারা করা হয় এর চিকিৎসাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটি হলো যে কারণ অনুযায়ী চিকিৎসা আর একটা হলো সিমটোমেটিক চিকিৎসা বা লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা কারণ অনুযায়ী যেহেতু এটা ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস দ্বারা হয় এই জন্য একটা অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ সিলেক্ট করা হয় এটা কার্যকরী অ্যান্টিবায়োটিক সে কার্যকরী অ্যান্টিবায়োটিকটা সাধারণত এজিথ্রোমাইসিন অথবা সেপ্টি একজন এক্ষেত্রে ভালো কাজ করে আর যেহেতু নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে প্রোডাক্টিভ কফ থাকে অর্থাৎ কাশের সাথে সেলের সাথে থাকে এই জন্য একটা প্রোডাক্টিভ কফ সিরাপ দিতে হবে বাজারে অনেক প্রোডাক্টিভ কফ সিরাপ পাওয়া যায় তার একটা যে কোনো একটা প্রোডাক্টিভ কফ সিরাপ সিলেক্ট করতে হবে তাহলে দুইটা গেল এরপরে যে চিকিৎসা সেটা হলো সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ সিমটম অনুযায়ী চিকিৎসা কী কী সিমটম এক নম্বর সিমটম হতে পারে হলো জ্বর যখন জ্বর থাকবে তখন আমরা প্যারাসিটামল দেব বড়দের ক্ষেত্রে ট্যাবলেট ছোটদের ক্ষেত্রে সিরাপ সাধারণত দেওয়া হয় তো জ্বর না থাকলে প্যারাসিটামল দেওয়া যাবে না আর এরপরেও যদি অন্য কোনো সিমটম থাকে অন্য কোনো লক্ষণ থাকে তার চিকিৎসা দিতে হবে তো দর্শক শ্রোতা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারণাগুলো অর্থাৎ প্রত্যেকটা ডিজিজ সম্পর্কে ধারণাগুলো আমরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পৌঁছে দিতে চাই আর সেজন্য দরকার আপনাদের সহযোগিতা আপনাদের শেয়ারের মাধ্যমেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারণাগুলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের আইডিয়াগুলো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে সবাই ভালো থাকবেন তো আপনার বেন আসসালামু আলাইকুম